എച്ച് ആർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ യൂസ്ഫുള്ളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അല്ലേ കുറച്ച് കാലം അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടെയാണ് ഇവിടെ യു കെയിൽ വരുമ്പോൾ എച്ച് ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കയറണം എന്നുള്ള ആ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓവറോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് ഇപ്പം നേഴ്സിങ് ഉള്ള ഒരാളിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്നെപ്പോലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാം അതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അല്ലാതെ എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പോകാനും പറ്റും അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം എച്ച് ആറിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കീല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഫുൾ ടൈം രണ്ട് വർഷം പാർട്ട് പാർട്ട് ടൈം പക്ഷെ ഇത് ഇത് ചെയ്താലും നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഐ പി ഡി അക്രഡിറ്റേഷൻ വേണം ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോഡിയാണത് അപ്പോൾ അത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി എച്ച് ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും അപ്പോൾ മിക്കവാറും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഐ പി ഡിയുടെ തന്നെ കോഴ്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സി ഐ പി ഡി കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ഒന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണ്ട അല്ലാതെ സി ഐ പി ഡി കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഐ പി ഡി അതൊരു നല്ല സംഭവമാണ് കാരണം ഓരോ അതിൻ്റെ ഇത്ര കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൽ ത്രീ ഉണ്ട് ലെവൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് ലെവൽ സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഡയറക്ട് വരെ ആവാം ലെവൽ ലെവൽ സെവൻ ഉള്ളവർക്ക് സി ഐ പി ഡി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് പല ലെവൽസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെമ്പർ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ചാർട്ടേഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടേഡ് മെമ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലെവൽ സെവൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ആർ ഡയറക്റ്റ് വരെ ആകാൻ അത് മതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി വേണ്ട ഇത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് രണ്ടും ചെയ്തായിരുന്നു ഞാന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ഞാൻ മാരി ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ സി ഐ പി ഡി അക്രഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ എടുത്തില്ല അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ സി ഐ പി ഡി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിദിൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടൈം ആണെങ്കിൽ അവരിത് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കോഴ്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പക്ഷെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലെവൽ ഫൈവ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അത് ചെയ്തു അസോസിയേറ്റ് മെമ്പറായി അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ സി ഐ പി ഡി ആർ ജി എൻ എന്നൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലോ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയി റിലേഷൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലോയും കൂടെ ചെയ്തു അത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ മൈ കരിയർ ആസ് എ മാനേജർ അപ്പോഴേ ഒരു ആവറേജ് ഒരു സാലറി വൈസ് ഒക്കെ എത്ര ആയിരിക്കാം ഏകദേശം ഒരു എച്ച് ആർ ഒരു ബിഗിനർ ബിഗിനർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ബിഗിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ആറിൽ എച്ച് ആർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ലെവൽ ത്രീ ഡിപ്ലോമ തന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വേണം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയാലും അവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ലെവൽ ത്രീ അത് ബാൻ ത്രീ ആയിരിക്കും അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ആർ അഡ്വൈസർ ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് എസിൽ ആകാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഈ ജോലിയുണ്ട് എൻ എച്ച് എസിൽ ആണെങ്കിൽ വൈഡർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭൂപവൽ നഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നോൺ നഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗിൽ അതെ അതെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എല്ലാവരും വളരെ പ്രൊഫഷണലിസവും അതായത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ പാക്കേജസും ഇതിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൽ ഡി എൽ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എച്ച് ആർ അനലിറ്റിക്സ് അതായത് ഡേറ്റയും പ്രൊജക്ഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മേട്ടണം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീവൻസസ് ഡിസിപ്ലിനറി അപ്പൊ അതൊക്കെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അറിയാവുന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഗ്രീവൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അറിയാവുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്താൽ വേറൊരാളായിരിക്കും ഡിസിപ്ലിനറി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബയസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ ഒരാൾ തന്നെ ഡിസിപ്ലിനറിയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും കൂടെ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് ഒരു വർഷം ഈ എച്ച് ആർ എം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ പ്രൊഫഷൻസി എനിക്കുണ്ടായി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ നഴ്സിംഗ് നോട്ട്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് വേറെ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതുക റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതുക പല പല ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പാക്കേജസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴായാലും എന്റെ റോളിൽ എനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇ ആർ പരിപാടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണല്ലോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സൈഡിലെ നിൽക്കുള്ളൂ അതോ അതോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുടെ കൂടെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോ അവിടെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ആ അതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സൈഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആർ സി എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കിട്ടാനുള്ള ആളിനെ ഒരു റിട്ടേൺ വാണിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ അവരുടെ അടുത്ത് കേസ് മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പറയണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു നോട്ട് പാഡും പെന്നുമായിട്ട് ഇരിക്കും അവിടെ ചില പോയിന്റ്സ് അവർ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്ത് ഒരു രക്ഷയും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് അപ്പോഴ ജയസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതുവരെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചാർ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് അല്ല നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ആ പോളിസി പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എവിഡൻസ് നോക്കുക ഇത് ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണോ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് നമുക്കൊരു ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും ഹയർ ഡയറക്ടറോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരടുത്ത് അപ്പീൽ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ക്ലെയിം വരാൻ പാടില്ല ലൈബിലിറ്റി വരാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പോളിസി പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവരടുത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എംപ്ലോയിക്കും മാനേജർക്കും ലൈൻ മാനേജർക്കും എല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ വൈഡർ ആണ് എൻ എച്ച് എസിന് മാത്രമല്ല എ